Hello, hello, boys and girls! This is my first bilingual video, so don't move away because I'm gonna do part of it in English, part of it in French, but I'm starting with the French version, so I'm gonna see you later, guys, in English! <laughs> Bonjour tout le monde Je vous retrouve pour une vidéo bilingue, ma toute première Ça faisait un moment que j'avais envie de faire une vidéo bilingue et j'arrivais pas à trouver comment le faire. Et puis il y a trois semaines, je suis tombée sur la chaîne de Bérénice et Codec qui fait des vidéos bilingues. Et ensuite, comme par enchantement, je suis tombée sur une autre youtubeuse qui fait elle aussi des vidéos bilingues. Alors moi, pour ma toute première, j'ai choisi de faire une vidéo avec une partie en français et une partie en anglais. On va voir ce que ça donne. Et j'ai choisi de le faire sur le thème des cartes postales. Pour vous résumer un petit peu l'histoire, pour ceux qui ne me suivent pas sur mon blog et qui ne me connaissent pas, je suis une amoureuse folle dingue des cartes postales depuis tout jusqu'à l'année dernière. Vous pouvez tout à fait satisfaire cette passion grâce à deux amis qui partageaient cette passion aussi. Dans mon entourage immédiat, en dehors de ces deux personnes qui, hélas, ne sont plus de ce monde, cet engouement n'est pas vraiment partagé. On va dire qu'il est hum, toléré à la limite. <rire> Pour être poli. Ce que j'ai décidé de faire, c'est de me dire que le monde est vaste. Je me suis inscrite à un Hope ou même ce que je fais sur mon blog, ça s'écrit ME ME. Ce sont des échanges entre blogueurs, c'est le Hope de Beth. Au mois de juin, je me suis aussi inscrite sur le site du Post Crossing. Le principe est assez simple, on envoie une carte postale à une personne et on en reçoit une autre d'une autre personne. Et finalement, grâce à ça, j'ai reçu des tas de cartes postales d'un peu partout. Grâce à ce site, j'ai été invitée sur un forum francophone consacré aux gens qui sont inscrits sur le Post Crossing. J'ai vraiment pas envie que ça s'arrête. J'ai pas envie de recevoir dans ma boîte aux lettres uniquement des factures et des papiers administratifs. J'ai envie de pouvoir recevoir un tas de cartes postales d'un peu partout dans le monde. Et je me suis dit que ce serait pas une mauvaise idée de faire une vidéo que je mettrai à la fois sur mon blog et sur Facebook pour demander qui veut m'envoyer une carte postale Alors, qui veut m'envoyer une carte postale Je lance un SOS. Si vous êtes intéressé pour m'envoyer une carte postale, il n'y a rien de plus simple. La seule chose que je vous demande, c'est de ne pas mettre la carte dans une enveloppe, de recopier intégralement l'adresse qui se trouve sur le côté. Comme ça, je saurai qu'elle vient de cette opération de carte postale. Et évidemment, je me ferai une joie de vous en envoyer une si vous en souhaitez une. J'ai rédigé un article sur mon blog. À partir de là, vous pouvez, si vous souhaitez recevoir une carte postale de ma part, vous pouvez me laisser un commentaire avec votre adresse. Je modère mes commentaires. Donc, si vous ne l'avez jamais commenté chez moi, le commentaire n'apparaîtra pas. Votre adresse sera en sécurité. Il n'y a que moi qui pourra la voir. Autrement, si vous souhaitez passer par le formulaire de contact, pour moi, l'essentiel, c'est que je sache que vous m'avez envoyé une carte et que je puisse vous répondre pour vous remercier d'une façon ou d'une autre. Vous pouvez évidemment mettre votre adresse directement sur la carte si vous ne souhaitez pas passer par Internet. Ne vous dites pas que parce que vous êtes dans un village ou dans une petite ville, ça ne m'intéressera pas. Peu importe la carte postale, du moment qu'elle elle a été choisie et envoyée avec euh, affection, j'ai hâte, j'ai hâte que ma boîte aux lettres soit remplie de cartes. Je vous embrasse. Ciao Hey guys, I'm back for the English version of this bilingual video. So, if you don't know me and you don't follow my blog, then you probably don't know that I'm totally into postcard and into traveling. That's the reason why my first bilingual video is around the topic of postcard. People around me don't really share this passion of mine. I have to beg them to send me a postcard. And most of the time, they simply forget. <sighs> I'm not desperate, it's just that I really love postcard. In fact, I've joined Beth Mem called Friday Postcard Friendship. And it's really nice, it's every Friday. And I also subscribe to the Post Crossing website, which is very good too. I already received a lot of postcards from all over the world, actually, and it's very cool. The thing is, I'm gonna be very busy this autumn with all the changes in my business. And gosh, I wanna receive something else in my mailbox than invoices and bad news. So I say to myself, okay, why don't you shoot a video and ask to people who want to send you a postcard? And here I am. Would you send me a postcard? 
all you have to do if you want to send me a postcard it's to write this address it's my office address you write it totally just tell me a little thing about you where are you from what's your name what you're doing what your dream is whatever when you send it to me that's it if you want to receive a postcard from me we can swap together just put your address on the postcard otherwise you can also give me your address on the comment down the blog post but if you already comment on my blog use this contact form to send me your address and I will send you back a beautiful boss card if you have any preference just tell me the most important thing for me is you is the person that send the postcard more than the postcard so I can wait to read you thank you in advance if you do it and see you very soon merci beaucoup à tous et au revoir